morning students now here we are also discuss about the indian capital market basics of the capital market you know very well capital market is basically uh, a part of the financial market where the buying and selling of long term debt or equity takes place the indian capital market madhe pramukhyane ya thikani equity shares asel te equity ani long term debt asel te ya thikani kay hota बाइंग एंड सेलिंग होता सर्वतान महत्वा मुद्दा है अपन का बेसिक टर्म्स मजे यठिका प्राख्यान दिस फंडिंग राइजिंग एक्सरसाइज टू द कैपिटल मार्केट इज टैप्ड बाय द गवर्नमेंट बैंक्स एंड कॉर्पोरेट थ्रू द कैपिटल मार्केट दैट मीन्स द कंपनीज बैंक्स आर ऑल्सो एक्वायरिंग देअर फंड्स थ्रू द इश्यू ऑफ द शेयर्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट इट इज ऑल्सो कॉल एज द capital market that means the organizations which need money can raise fund with the help of the capital market by issuing the shares and debenture the investors then invest in the capital market by purchasing those shares and debentures the issue of shares mhanje nemka he issue of shares kuthe hote tyachyasathi apnala basic of capital market he ya thikane apan patoy mhanje ya thikane कंपनी तुम्हारा जो का फंड अल तो फंड हा यठिका कैपिटल मार्केट मे शेयर इश्यू करूँ ते का करता कर तो फंड अल तो फंड हाठिका गोला कर प्राख्यान यठिका क्या पद्धतिन फंड अल तो फंड हाठिका गोला कर देन इट ऐपर्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट सैक्स द लिंक बिट्वीन द सर्व सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स मे सर्वत महत्वा मोल कुछ इंटरमीडिएट्स मजे से यठिका इंटरमीडिएट मजे को ब्रोकर आतो तो यठिका वर्किंग कस चलत यह सुधा पहान महत्वाचे से यठिका यू नो वेरी वेल इन ऑर्डर टू इन्श्योर दैट द कैपिटल मार्केट इज वर्क इन एन ऑर्डिलरी मैनर दैट मीन द सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज कॉल एट द सेबी ऐक्ट ऐज ए वॉच टॉक टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स अगेन्स्ट द मार्केट मैन्युपुलेशन मैं यठिका मार्केट मे का घोटाला हो नए कि फेरफार हो नए कि हो नए ये से बी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये वॉच डॉक्स यठिका काम करत मजे अनफेर ट्रेडिंग एंड फ्रॉड अमॉंग्स द अदर्स जे इतर कंपनी आती कॉर्पोरेट सेक्टर्स आती कि एखाद पर्सन अल तठिका का ही फ्रॉड करू नए मग तैस से बी अल तो से बी यठिका जो का इन्वेस्टर्स अल तो इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट यठिका प्रोटेक्ट करना से बी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हे यठिका महत्वाच कार्य हाठिका पार पड़त आता हिंदे सर्वतान महत्वा मुद्दा कुछ लगे प्राख्यान यठिका द टास्क ऑफ से बी इज ऑल्सो इन्श्योर दैट द कंपनीज फॉलो इट्स रूल्स एंड रेग्युलेशन्स गाइडलाइन्स तो मुद्दा है मे ज्यादा प्राख्यान यठिका इंडियन कैपिटल मार्केट बिफोर नाइनटीन नाइनटीज कि इंडियन कैपिटल मार्केट आफ्टर नाइनटीन नाइनटीज ज्यादे द इंडियन कैपिटल मार्केट इज वेरी इनएक्टिव टील नाइनटीन नाइनटी एकोनीस नव्वदे यठिका द रिक्वायरमेंट ऑफ लोन टर्म लोन ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर वी आर फंडेड बाय द डेवलपमेंट फाइनान्स एंड इंस्टिट्यूशन्स नेमली मगे को प्राख्यान यठिका then then uh, the financial uh, institutions developing finance union namely idp ifc ic as well as other investment institution like lai lic uti gsc are also providing the capital to the corporate sector then after the uh, they are also providing the working capital needs working capital requirements um, they are funded by the commercial bank through the मग क्या बैंक्स आती तो बैंक्स यठिका वर्किंग कैपिटल नीड अल मे खेल तो भांडवल कंपनी आवश्यक अल तठिका पुरवनेच काम तो यठिका बैंका करोतर पुढ़ मुद्दा है इंडियन कैपिटल मार्केट आफ्टर नाइनटीन नाइनटी 
एकोणीसशे नव्वद नंतर या ठिकाणी त्याच्यामध्ये बरेच चेंजेस झाले तो काय या ठिकाणी मुद्दा आपणार नाही तर आपणाला या ठिकाणी काय पाहिजे तर प्रायव्हेट प्लेसमेंट्स आता प्रायव्हेट प्लेसमेंट्स म्हणजे नेमकं काय तर हा सुद्धा मुद्दा आपल्याला या ठिकाणी विचारात घ्यावा लागेल प्रायव्हेट प्लेसमेंट्स प्राइवेट प्लेसमेंट्स मे का तो सुधा यह मुद्दा अपना विचार घया लगे क्या मेजर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट आता सेगमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट प्राइमरी मार्केट एंड सेकंडरी मार्केट तैमे का महत्वाच नहीं अपना जो का पॉइंट है तो मजे प्राइवेट प्लेसमेंट मजे का तुम पार्टिसिपंट्स इन टू द कैपिटल मार्केट डिपॉजिटीज मजे को इंटरमीडिएट्स मजे को अपना अभ्यास कराएँ इन्वेस्टर्स द इन्वेस्टर्स आर द लाइफलाइन ऑफ एनी कैपिटल मार्केट फॉर वायब्रंट कैपिटल मार्केट द कैपिटल मार्केट शुड बी एबल टू अट्रैक्ट द सेविंग ऑफ द इन्वेस्टर्स दैट मीन द इन्वेस्टर्स बिलॉन्ग्स टू वेरियस कैटेगरी सच एज मग आता हे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्ट इन्वेस्टर्स हैं लाइक म्यूचुअल फंड इन्शुरस कंपनीज एंड फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्वेस्टर्स मजे रिटेल इन्वेस्टर्स आ इन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स मे इन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स मजे का तर ज्यावेळेस एखादी एस बी आय असेल म्हणजे एस बी आयचा एक म्युच्युअल फंड आहे मग एस बी आयकडं जो कलेक्ट झालेला जो काय फंड असेल ते कलेक्ट झालेला फंड एस बी आय काय करते तर एस बी आय हा कशामध्ये या ठिकाणी ते देते तर ते कंपनीच्या शेअर्समध्ये इन्व्हेस्ट करत असते मग ते झालं फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर झालं त्यानंतर स्टॉक एक्सचेंज म्हणजे ज्या ठिकाणी स्टॉक एक्सचेंज इज ए प्लेस वेअर द सिक्युरिटीज इश्यूड बाय द इश्युअर कंपनी अँड लिस्टेड अँड ट्रेडेड तेलाच काय म्हणलो आपण या ठिकाणी स्टॉक एक्सचेंज ज्या ठिकाणी शेअरचं बाईंग अँड सेलिंग होतं त्या प्लेस या ठिकाणी स्टॉक एक्सचेंज असं संबोधलं जातं त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे इम्पॉर्टंट पॉईंट वी मस्ट बी नो दॅट व्हेरी मच इम्पॉर्टंट पॉईंट डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी इज ए ऑर्गनायझेशन विच होल्ड द सेक्युरिटीज लाईक शेअर्स डिबेंचर बॉन्ड्स गव्हर्नमेंट सेक्युरिटीज म्युच्युअल फंड युनिट्स एक्सेट्रा ऑफ द इन्व्हेस्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म म्हणजे या ठिकाणी डिपॉजिटरी हे काय करते तर होल्ड करत असते सेक्युरिटीज म्हणजे आता शेअर होल्डर्सनं घेतलेले शेअर्स असतील ते शेअर्स या ठिकाणी होल्ड करण्याचं काम हे डिपॉजिटरी करत असतात मग इंडियामध्ये काय तर इन इंडिया देअर आर टू डिपॉजिटरीज नेमली नॅशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इट इज ऑल्सो कॉल ॲज एन एस डी एल अँड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड इन ब्रॅकेट सी डी एस एल ह्या दोन डिपॉजिटरीज आहेत यांचं काम काय तर भागधारकांनी घेतलेले शेअर्स असतील ते इलेक्ट्रॉनिक फॉर्ममध्ये काय करून होल्ड करून ठेवणं त्यानंतर इंटरमिडिएट्स आता इंटरमिडिएट्स यू नो व्हेरी वेल इंटरमिडिएट्स आर दोज एन्टायटीज विच आर ऑल्सो ऑफर व्हेरियस सर्व्हिसेस इन रिलेशन टू द कॅपिटल मार्केट त्या मग इंटरमिडिएटमध्ये कोण येतं तर सच ॲज द स्टॉक ब्रोकरस ब्रोकर असेल त्याचबरोबर मर्चंट बँकर्स असेल किंवा अंडर रायटर असेल हे या ठिकाणी ते त्याच्यामध्ये येतात कॅपिटल मार्केटचे इन्स्ट्रुमेंट कुठले आहेत तर शेअर्स म्हणजे इक्विटी अँड प्रेफरन्स शेअर्स आहेत डिबेंचर्स अँड बॉन्ड्स आहेत डिपॉजिटरी रिसिट्स म्हणजे ए डी आर जी डी आर आणि आय डी आर आणि डेरिवेटिव्ज हे कॅपिटल मार्केटचे इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत म्हणजेच या ठिकाणी काय तर या ठिकाणी त्याचा आपण अभ्यास करूयात म्हणजे फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेंट्स लाईक्स बॉन्ड्स अँड स्टॉक हूज मॅच्युरिटी इज मोर दॅन वन इयर आर ट्रेडेड इन द कॅपिटल मार्केट दे हॅव ए व्हेरी लार्ज सोर्स ऑफ फंड्स विथ द बॉन्ड हॅव्हिंग लॉंग मॅच्युरिटी अँड शेअर्स हॅव्हिंग इनडेफिनेट मॅच्युरिटी इट ऑल्सो हेल्प्स इन इन्क्रीजिंग द कॅपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री द फॉलोईंग इन्स्ट्रुमेंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन टू द कॅपिटल मार्केट म्हणजेच कंपन्यांना त्यांचा जो काय भाग भांडवल असेल ते भाग भांडवल उभं करण्यासाठी कोणकोणत्या माध्यमातून या ठिकाणी ती कंपनी हे या ठिकाणी भाग भांडवल उभं करू शकते तर त्याच्या संबंधीचा हा इम्पॉर्टंट असा पॉईंट आहे मग आता आपण जर विचार केला तर आता प्रामुख्यानं विचार करायचा झालं तर याच्यामध्ये अनेक गोष्टी आहेत आता याच्यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी आहेत तर शेअर्स म्हणजे काय त्यानंतर तुमचं पार्टिसिपंट्स इन्व्हेस्टर्स जे बघितलं आपण कॅपिटल मार्केटचे इन्स्ट्रुमेंट्स आपण बघतो आहे शेअर्स ते आपण या ठिकाणी इक्विटी शेअर्स प्रेफरन्स शेअर्स बघितलेले आहे त्याचे फीचर्स बघितलेले आहे डिबेंचर्स अँड बॉन्ड्स त्यानंतर तुमचं या ठिकाणी कॉल 
फीचर कॉल फीचर मजे का सुधा पॉइंट है नर ये का यठिका महत्व नहीं अपना का बगा अपना बगाच है ये यठिका प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट मजे नेमक का थेरोटिकल टर्म है फ्यूचर्स ऑप्शन्स डिफरंट काइंड्स ऑफ हाँ ये यठिका अपना बगा डिफरंट टाइप्स ऑफ सिक्युरिटी इश्यूड इन द प्राइमरी मार्केट आता हिंदे पब्लिक इश्यू सा इनिशियल पब्लिक ऑफर आ फर्दर पब्लिक ऑफर त्यामध्ये राईट इश्यू आहे बोनस इश्यू आहे आणि प्रायव्हेट प्लेसमेंटमध्ये प्रेफरन्शियल इश्यू आणि क्वानि क्वालिफाईड इन्स्टिट्यूशनल प्लेसमेंट आता हा जो काही डिफरंट टाईप्स ऑफ सेक्युरिटी इश्यूड इन द प्रायमरी मार्केट मग त्याच्यामध्ये पब्लिक इश्यू मग वेन द शेअर्स आर कन्वर्टे कन्वर्टेबल सेक्युरिटीज आर इश्यूड टू द न्यू इन्व्हेस्टर्स इट इज कॉल्ड ॲज द पब्लिक इश्यू दॅट मीन द पब्लिक इश्यू कॅन बी फर्दर सब डिवायडेड इन दू इन टू सब डिवाइडेड इन टू इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक ऑफर मग ये ज्यादा शेयर्स आते हैं तो शेयर्स यठिका न्यू इन्वेस्टर्स इश्यू के लिए जता इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पब्लिक इश्यू क्या इनिशियल पब्लिक ऑफर दैट इज कॉल एज द आई पी ओ वेन द शेयर्स एंड डिबेन्चर्स ऑफ ए कंपनी आर इश्यूड टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज कॉल्ड एज एन आई पी ओ it then set the st stage for listing and trading of the issuers shares or convertible securities on the stock exchange whenever the company shares are first time uh, issued to the public such uh, issued it is also called as such offer it is also called as the initial public offer tela kay mantat initial public offer asa ya tikani sambodlo jata he ya tikani shares issue karat astana त्याच्यामधले एक इम्पॉर्टंट टर्म आहे त्यानंतर दुसरी या ठिकाणी ऑफर आहे पब्लिक फर्दर पब्लिक ऑफर किंवा फॉलो ऑन ऑफर फॉलो ऑन ऑफर वेन अँड ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी मॅक्स लिस्टेड कंपनी मॅक्स आयदर ए फ्रेश इश्यू ऑफ शेअर्स ऑर कन्व्हर्टेबल सिक्युरिटीज टू द पब्लिक ऑर अँड ऑफर फॉर द सेल टू द पब्लिक इट इज कॉलर ॲज द एफ पी ओ त्याला काय म्हणतात एफ पी ओ म्हणजे ज्या ठिकाणी जे ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी असेल ते ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी आय द रेफ्रेश इश्यू ऑफ द सेल्स ऑर कन्वर्स टू द पब्लिक ऑर अँड ऑफर फॉर द सेल टू द पब्लिक इट इज कॉलर ॲज द एफ पी ओ फर्दर पब्लिक ऑफर त्यानंतर राईट इश्यू वेन अँन इश्यू ऑफ शेअर्स ऑर कन्वर्टेबल सेक्युरिटीज इज मेड बाय इश्युअर टू इट्स एक्झिस्टिंग शेअर होल्डर्स ॲज ऑन ए पर्टिक्युलर डेट फिक्स्ड बाय द इश्युअर दॅट मीन्स रेकॉर्डेड इट इज कॉलर ॲज द राईट इश्यू म्हणजे जे एक्झिस्टिंग शेअर होल्डर्स असतील ते एक्झिस्टिंग शेअर होल्डर्ससाठी इश्युअर जे इश्यू केलेले शेअर्स असतील इट इज ऑल्सो कॉलर ॲज द राईट इश्यू द राईट्स आर ऑफर्ड इन ए पर्टिक्युलर रेशो द नंबर ऑफ शेअर्स ऑर कन्व्हर्टेबल सेक्युरिटीज हेल्ड ऑन द रेकॉर्ड डेट दॅन कम्पोजिट इश्यू वेन द इश्यू ऑफ शेअर्स ऑर कन्व्हर्टेबल सेक्युरिटीज बाय ए लिस्टेड इश्युअर on public come right basis wherein the allotment in both public and right issue is proposed to be made simultaneously it is called as the composite issue mhanje ya tikani composite issue mhanje kay tar mixture hai tar kay public issue tyas barobar tumcha come right basis mhanje aplya ya tikani te right issue ani public issue yacha combination mhanje composite issue त्यानंतर बोनस इश्यू वेन अँड इश्युअर मेक्स अँड इश्यू ऑफ शेअर्स टू एक्झिस्टिंग शेअर होल्डर्स विदाऊट एनी कन्सिडरेशन बेस्ड अप ऑन द नंबर ऑफ शेअर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय देम ॲज ऑन ए रेकॉर्ड डेट इट इज कॉल ॲज द बोनस इश्यू म्हणजे बोनस इश्यू म्हणजे नेमकं काय तर हे बोनस इश्यू सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे बोनस इश्यू म्हणजे नेमकं काय तर ह्या बोनस इश्यूमध्ये जे ऑलरेडी शेअर होल्डर्स असतील त्या ऑलरेडी शेअर होल्डर्सला म्हणजे ज्या भागधारकांनी त्या कंपनीचे अगोदर शेअर घेतले असतील त्यांना या ठिकाणी 
विदाउट कैश मे ये एक ज्यादा जे यठिका शेयर्स आते हैं शेयर्स दिए जता हाज बोनस इश्यू अठिका मटल जता है उदाहरणार्थ बोनस इश्यू जर एखाद शेयर होल्डर्सन चार शेयर्स घ्या कंपनी से तर चार शेयर घना एक बोनस शेयर्स यठिका कंपनी देते मग तदल को कैश हि तैगधारकाकून घी जी नहीं मे फ्री ऑफ कॉस्ट मे तो भागधारका कंपनी का शेयर्स मिलत अे का शेयर्स आता बोनस इश्यू अं मटल जता मग ये बोनस इश्यू करता द शेयर्स आर इश्यूड आउट ऑफ द कंपनीज फ्री रिजर्व और शेयर प्रीमियम अकाउंट इन ए पर्टिक्युलर रेशो हा एक अपन महत्वा मुद्दा अपन शेयर इश्यू के बाबी में पाला होता तो दुसरा ये ठिका महत्वा मुद्दा है प्राइवेट प्लेसमेंट आता प्राइवेट प्लेसमेंट मे नेम का वेन एन इश्यूअर मेक्स एन इश्यू ऑफ शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्युरिटीज टू ए सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स नॉट मोर दैन फिफ्टी बट कैन एक्सटीन अप टू द टू हंड्रेड इट इज कॉल्ड एज द प्राइवेट प्लेसमेंट मजे इट शुड नॉट आइदर बी ए राइट इश्यू और ए पब्लिक इश्यू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्युरिटीज बाय लिस्टेड इश्यूर आर फॉलोइंग मग आता प्राइवेट प्लेसमेंट सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स मजे ज्यादा जे का प्राइवेट प्लेसमेंट मे का जन दिस पर्टिक्युलर टर्म इन दिस पर्टिक्युलर कन्सेप्ट द कंपनीज आर ऑल्सो इश्यूड देअर शेयर्स टू ए सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन मग तम यठिका फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन अल्ल कि सिलेक्टेड पर्सन्स अल्लाज फैठिका शेयर्स का जता इश्यू के लिए जता मग तठिका का मटल जता प्राइवेट प्लेसमेंट इट इज ऑल्सो कॉलर एज द प्राइवेट प्लेसमेंट तेल का मटल जता प्राइवेट प्लेसमेंट मे सिलेक्टेड ग्रुप्स अल सिलेक्टेड ग्रुप्सला यठिका तो शेयर्स अल तो शेयर्स यठिका इश्यू के लिए जताठिका संगने का तत्पर्य का है तो वेन एवर ऐट दैट टाइम वी आर ऑल्सो नोन दैट द सच पर्टिक्युलर शेयर्स आर ऑल्सो इश्यूड टू द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन इट इज ऑल्सो कॉल रैज इट इज ऑल्सो कॉल रैज प्राइवेट प्लेसमेंट देन वी डिस्कस य द प्रेफरन्सियल अलॉटमेंट प्रेफरन्सियल अलॉटमेंट यहाँ अर्थ का बढ़ा वेन ए लिस्टेड इश्यूअर इश्यूज शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्युरिटीज टू ए सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन इन टर्म ऑफ प्रोविजन्स ऑफ चैप्टर से बी टू थाउजेंड एटीन इट इज कॉल्ड एज द प्रेफरन्सियल अलॉटमेंट मजे ये क्या होता द इश्यूअर इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाय विद द वेरियस प्रोविजन ये कहीं महत्व नहीं मजेच टू ए सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स प्रेफरन्सियल मजे प्रा मुख्यान अलॉटमेंट मजे का वाटप मे जे सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन अल तठिका प्रा मुख्यान प्रायोरिटी बेसिस जे शेयरच इश्यू के प्रेफरन्सियल अलॉटमेंट अं मटल जाए क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट्स आता क्यू आई पी फेन ए लिस्टेड इश्यूअर इश्यूज द इक्विटी शेयर्स और नॉन कन्वर्टेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स अलॉन्ग विथ वॉरंट्स एंड कन्वर्टेबल सिक्युरिटीज अदर दैन वॉरंट्स टू क्वालिफाइड द इंस्टिट्यूशनल बायर्स ओनली क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट वॉरंट्स आता एक प्रकार की हमी वॉरंटी जस मन तो एक प्रकार की हमी एज पर द गाइडलाइन्स ऑफ द सेबी तो जे का इंस्टिट्यूशनल क्वालिफाइड इंस्टिट्यू ट्यूशनल बायर्स अल तो प्रा मुख्यान के शेयर्स अल तो शेयर्स यठिका इश्यू के लिए जी क्वाफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स देन ए लिस्टेड इश्यूअर मे क्वालिफाइड इंस्टिट प्लेसमेंट सैटिस्फाई द फॉलोइंग कंडिशन्स के कंडिशन्स का अपन वाचार नहीं ज्यादे टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड वॉट टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड देन सम अदर इम्पॉर्टंट पॉइंट्स वी आर ऑल्सो डिस्कस यर इश्यू रिक्वायरमेंट्स एंट्री नॉर्म्स तो क्या अपने महत्वाच नहीं फ्त अपना प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स लॉक आता प्रमोटर्स हू इज द प्रमोटर्स मिनिमम प्रमोटर प्रमोटर्स शाल कॉन्ट्रीब्यूट आता हा एक महत्वा मुद्दा है प्रमोटर मजे एखादी कंपनी अती कंपनी 
प्रमोटरचा शेअर्स असेल तो प्रमोटरचा शेअर्स असतो शेअर म्हणजे काय तर त्यांनी किती इक्विटी शेअर्स परचेस केले असतील साध्या सोप्या भाषेमध्ये म्हणजे इन ए पब्लिक इश्यू बाय अँड अनलिस्टेड इश्यूअर द प्रमोटर्स शेअर कॉन्ट्रीब्यूट नॉट लेस दॅन ट्वेंटी पर्सेंट ऑफ द प्रपोजरी इश्यू साईज अ टू द एक्सटेंट ऑफ ट्वेंटी पर्सेंट ऑफ द पोस्ट इश्यू कॅपिटल विच वुड बी लॉकड इन फॉर ए पिरियड ऑफ थ्री इयर लॉक इन इंडिकेट्स ए फ्रीज ऑन द शेअर्स म्हणजे त्या ठिकाणी मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूट इज आयदर टू द एक्सटेंट ऑफ ट्वेंटी पर्सेंट ऑफ प्रपोजरी इश्यू साईज टू द एक्सटेंट ऑफ ट्वेंटी पर्सेंट ऑफ द पोस्ट इश्यू म्हणजे त्या ठिकाणी काय जो प्रमोटर असेल तो प्रमोटर ट्वेंटी पर्सेंटच शेअर काय करू शकतो होल्ड करू शकतो त्या कंपनीचे त्या कंपनीचे तेवढे शेअर्स तो इश्यू या ठिकाणी करू शकतो त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट इज इम्पॉर्टंट पॉईंट आता आपण थिअरॉटिकल पॉईंट पाहतो आहे त्यामुळे आपण काही डिटेलमध्ये जात नाही थेरॉटिकल पॉईंट पाहत असताना फक्त आपल्याला त्या टर्म्स लक्षात आल्या पाहिजेत बाकी त्याच्यामध्ये काही जास्त आपला हेतू नाही आता आय पी ओ ग्रेडिंग आता आय पी ओ ग्रेडिंग म्हणजे काय तर कंपनीला इन्व्हेस्टर्स असतील त्या इन्व्हेस्टर्सला काय करावं लागेल त्या इन्व्हेस्टर्सला अवेअर करावं लागेल म्हणजे कुणाला सेबीला मग सेबी काय करतं तर त्याचं ग्रेडिंग करतं त्यांच्या बेसिसनुसार त्यांच्या क्रायटेरियानुसार आणि त्याचं या ठिकाणी ग्रेडिंग हे या ठिकाणी त्या कंपनीला दिलं जातं द इश्युअर मे ऑप्टेन ग्रेडिंग फॉर इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफर फ्रॉम मोर दॅन वन ऑर मोर क्रेडिंग रेटिंग एजन्सी रजिस्टर विथ सेबी म्हणजे क्रेडिट देणारे जे काय इन्स्टिट्यूशन्स असतील त्यांच्याकडून या ठिकाणी काय करणं त्यांच्याकडून ग्रेड्स असतील ते ग्रेड या ठिकाणी घेणं हे महत्त्वाचं असतं म्हणजे सच क्रेडिट रेटिंग एजन्सी शाल बी रजिस्टर्ड विथ से बी सच ए ग्रेडिंग ग्रँटेड टू द आय पी ओ ऑफ ए कंपनी टेक्स इन टू द अकाउंट रिलेटिव्ह असेसमेंट ऑर फंडामेंटल्स ऑफ अन आय पी ओ द आय पी ओ ग्रेडिंग इज ऑल्सो ऑप्टेन ऑर टू बी डिस्क्लोज बाय द कंपनीज गोईंग फॉर अन आय पी ओ ज्यावेळेस ते प्रथमच ती कंपनी मार्केटमध्ये शेअर्स इश्यू करत असेल तर त्यांचं आय पी ओचं ग्रेडिंग हे या ठिकाणी काय करणं शक्यतो सांगणं महत्त्वाचं आहे मग त्याचे ग्रेडिंग काय आहेत तर ज्यावेळेस विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला शेअर मार्केटमध्ये आय पी ओ एखादा काय होईल येत असेल तर त्याचा ग्रेड कोणता आहे तर तो पाहणं या ठिकाणी आवश्यक आहे म्हणजे आय पी ओ ग्रेड वन पुअर फंडामेंटल्स म्हणजे त्या कंपनीचं फंडामेंटल मग प्रॉफिट असेल सेल असेल किंवा तो काही बिझनेस असेल पुअर असेल असं समजायचं म्हणजे ॲज पर द गिवन गाईडलाईन बाय द से बी ऑर ॲज पर द क्रेडिट रेटिंग एजन्सीज त्यानंतर आय पी ओ ग्रेड टू बिलो ॲव्हरेज फंडामेंटल्स त्यानंतर आय पी ओ ग्रेड थ्री ॲव्हरेज फंडामेंटल्स आय पी ओ ग्रेड फोर अबो ॲव्हरेज फंडामेंटल्स आय पी ओ ग्रेड फायव्ह स्ट्रॉंग फंडामेंटल्स असे हे या ठिकाणी आय पी ओ प्रथमच जर ती कंपनी शेअर शेअर मार्केटमध्ये इश्यू करत असेल तर त्यावेळेस त्याला आय पी ओचा ग्रेड असेल तो ग्रेड या ठिकाणी पाहणं आवश्यक असतं द पर्पज ऑफ आय पी ओ ग्रेडिंग इज टू मेक अवेलेबल ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन टू द इन्व्हेस्टर्स अँड दिस विल हेल्प टू असेस द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनीज कंपनीचं फंडामेंटल या ठिकाणी ते लक्षात येईल म्हणजे कंपनी ती निश्चितच चांगली आहे का ॲव्हरेज आहे का कसे आहे किंवा या ठिकाणी गुड आहे हे या ठिकाणी आपल्याला ते त्याच्या फंडामेंटलवरून आपल्याला लक्षात येईल म्हणजे अशा पद्धतीनं हे या ठिकाणी फंडामेंटल्स असेल ते फंडामेंटल्स पाहणं हे आवश्यक आहे दॅन नाव हियर वी डिस्कस अबाउट द आय पी ओ ग्रेडिंग कॅन बी डन आयदर बिफोर फिलिंग द ऑफर डॉक्युमेंट्स ते काय या ठिकाणी महत्त्वाचं नाही परंतु आय पी ओ हा एक महत्त्वाचा टर्म हे आपण या ठिकाणी बघितलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो आपलं पहिलं युनिट या ठिकाणी प्रायव्हेट प्लेसमेंट किंवा या ठिकाणी राईट इश्यू किंवा ह्या टर्म झाल्यानंतर आपलं हे फर्स्ट युनिट संपत आहे त्यानंतर आपण सेकंड युनिट पाहणार आहोत व्हॅल्युएशन ऑफ सेल्स आता याच्यामध्ये आय पी ओ ग्रेडसाठी या ठिकाणी काय काय केलं जातं तर रेटिंग एजन्सीकडून बिझनेस प्रॉस्पेक्टस त्यानंतर इंडस्ट्री प्रॉस्पेक्ट कंपनी प्रॉस्पेक्ट फायनान्शियल पोझिशन 
न्यू प्रोजेक्ट किंवा रिस्क अँड प्रॉस्पेक्टस कम्प्लायन्स अँड लिटिगेशन्स म्हणजे ऑल दीज इन्फॉर्मेशन्स आर ऑल्सो सीन बाय दॅट पर्टिक्युलर आय पी ओ ग्रेडिंग देन प्रायसिंग ऑफ अँड इशू आता इथं प्रायसिंग ऑफ अँड इशू हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे म्हणजे ज्या ठिकाणी प्रायसिंग ऑफ अँड इशू म्हणजे त्या इशू होणाऱ्या आय पी ओची नेमकी किती प्राईस ठरवायची म्हणजे ब्रिफोर नाईन्टीन नाईन्टी टू प्रायसिंग ऑफ द इशू वॉज डिसायडेड बाय द कंट्रोलर ऑफ कॅपिटल इशू कंट्रोलर सी सी आय आर ऑल्सो डिसायडेड द प्रायसिंग ऑफ द इशू अंडर द कॅपिटल इशू कंट्रोल ॲक्ट नाईन्टीन फोर्टी सेवन त्यानंतर इन नाईन्टीन नाईन्टी टू द कॅपिटल इशू कंट्रोल ॲक्ट नाईन्टी वॉज रिप्लेस्ड अँड द पब्लिक इशूज केम इन टू द आउट ऑफ द सेकलेस ऑफ सी सी आय दॅट मीन्स द प्रायसिंग ऑफ इशू कॅन बी फ्रीली अराव्ड बाय द कंपनीज इन कन्सल्टेशन विथ द मर्चंट बँकर्स अँड द ऑफर डॉक्युमेंट डिस्क्लोजेस द पॅरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ विच द प्राईस इज अराव्ड ॲट अँड दीज आर ई पी एस दॅट मीन द अर्निंग पर शेअर पी ई मल्टिपल म्हणजेच प्राईस अर्निंग रेशो रिटर्न ऑन नेटवर्क एक्सेट्रा and the parameter are stated above or also compared with the peer group companies ani he parameter he dusra company barobar kay karun comparison karun tithe mag ya tikani kay kele jata tithe mag ya tikani je kay he asel te pramukhyana he issue price he tharun jata the public issue can be segregated into either a fixed price issue or a book build issue if the price is already mentioned in the offer document it is called as the fixed price issue conversely when the price is uh, discovered on the basis of a demand received from the investors at the different levels of price it is called as book build issue tela kay mhanle jata book build issue mhanje sarth kay tar demand kasha investor chi tyacha anusar jar price taras tharat asel tar it is also called as book build issue त्याला काय म्हटलं जातं बुक बिल्ट इशू आता प्रामुख्यानं द प्राईस इज डिस्क्लोज इन द फिक्स्ड प्राईस मग त्यामध्ये प्राईस जर फिक्स्ड प्राईस जर असेल तर डाफ प्रॉस्पेक्टसमध्ये ते द्यावं लागतं अँड द फ्लोअर प्राईस अँड प्राईस ब्रँड कॅन बी ते काय या ठिकाणी महत्त्वाचं नाही आता तुमच्या लक्षात आलं असेल इंटरमिडिएट्स इन टू द कॅपिटल मार्केट अंडर रायटर हा एक सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत व्हॉट इज मीन बाय द अंडर रायटर द इनिशियल पब्लिक ऑफर दॅट मीन अंडर रायटर जनरली हायर स्पेशलिस्ट इन देअर स्टाफ द अंडर रायटर्स हू आर जनरली इन्व्हेस्टमेंट बँक्स हॅव टू इन्शुअर दॅट ऑल द रेग्युलॅटरी रिक्वायरमेंट्स आर कम्प्लायड विथ म्हणजे शेअर्स इश्यू करत असताना जे काय रेग्युलॅटरी कम्प्लायन्सेस असतील ते कम्प्लायन्सेस पूर्ण करण्याचं काम या अंडर रायटर या ठिकाणी करत असतात ते प्रामुख्यानं इन्व्हेस्टमेंट बँक्स या ठिकाणी असतात सेकंडली द इन्व्हेस्टमेंट बँकर्स फॉर शूज द लार्ज इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स सच ॲज द म्युच्युअल फंड्स पेन्शन फंड अँड इन्शुरन्स कंपनीज टू इन्व्हेस्ट इन द कंपनी द अमाऊंट ऑफ इंटरेस्ट जनरेटेड बाय दीज लार्ज इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स इन द कंपनी शेअर्स हेल्प द अंडर रायटर टू सेट द प्राईस ऑफ आय पी ओ ऑफ द कंपनी स्टॉक म्हणजे आता या ठिकाणी प्रामुख्यानं म्युच्युअल फंडच्या कंपनीज असतील त्याचबरोबर पेन्शन फंड त्याचबरोबर इन्शुरन्स कंपनी असेल ती प्रामुख्यानं त्या कंपनी किंवा इन्शुरन्स कंपनी ही काय करते तर त्या कंपनीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करत असतेस म्हणजे अशा पद्धतीनं ते इन्व्हेस्टमेंट करत असताना त्याचा जर आपण विचार केला तर या ठिकाणी हे मर्चंट बँकर्स मग त्यामध्ये प्रामुख्यानं सेकंडली सेकंड पॉईंटमध्ये काय येतं तर जे काही इन्व्हेस्टमेंट बँकर्स असतील मग ते म्युच्युअल फंड म्हणजे म्युच्युअल फंडची कन्सेप्ट काय तर लोकांकडून गोळा केलेला पैसा हा प्रामुख्यानं त्या कंपनीमध्ये इन्व्हेस्ट केला जातो त्यालाच आपण या ठिकाणी मर्चंट बँकरसुद्धा म्हणू शकतो मग ते इन्व्हेस्ट केलेला पैसा हा अंडर रायटर मग त्यालाच आपण अंडर रायटरसुद्धा या ठिकाणी म्हणू शकतो त्यानंतर बँकर्स टू अँड इशू त्याच्यामध्ये काय या ठिकाणी जास्त महत्त्वाचं नाही हे टर्मसुद्धा आपली इशूज रिलेटेड आहे त्यानंतर ब्रोकर्स टू अँड इशू म्हणजे द ब्रोकर्स टू अँड इशू ॲक्स ॲज एजंट टू द इन्व्हेस्टर्स म्हणजे जो ब्रोकर असेल तो ब्रोकर द इन्व्हेस्टरच्या वतीने एक एजंट म्हणून काम करत असतो 
आणि तो जो काही इन्व्हेस्टर्स असेल त्या इन्व्हेस्टरच्या वतीनं तो या ठिकाणी तो त्या कंपनीमध्ये काय करत असतो इन्व्हेस्ट करत असतो आणि ही चार्जेस द कमिशन फॉर सर्व्हिसेस रेंडर बाय हिम सो द टास्क ऑफ ब्रोकर इ एक्झिक्युट बाय ऑर सेल ऑर्डर्स म्हणजे तो जो काही टास्क असेल त्याचा टास्क कधी कम्प्लीट होईल बाय अँड सेल ऑर्डर्स या ठिकाणी असेल तर त्यावेळेस या ठिकाणी ब्रोकरचं या ठिकाणी काम पूर्ण होईल अशा पद्धतीनं हे त्यानंतर डिबेंचर ट्रस्टी रजिस्टर इश्यू त्याचासुद्धा या ठिकाणी महत्त्वाचा मुद्दा नाही त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे आपला रजिस्टरस ऑफ इश्यू पोर्टफोलिओ मॅनेजर्स आता पोर्टफोलिओ मॅनेजर्ससुद्धा या ठिकाणी महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो या ठिकाणी काय मग या ठिकाणी कॅपिटल मार्केट इंटरमिडिएट्स म्हणजे भांडवली बाजारामध्ये कोणकोणते या ठिकाणी मध्यस्थ आहेत तर त्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट बँक्स आहेत डिबेंचर ट्रस्टी आहेत पोर्टफोलिओ मॅने मॅनेजर्स असतात इन्व्हेस्टमेंट ॲडवायझर्स असतात इन्व्हेस्टमेंट फंड ब्रोकर ब्रोकरेज फर्म कस्टोडियन डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स हे सर्व या ठिकाणी असतात आता स्टेप्स इन्वॉल्व इन पब्लिक इशू ज्यावेळेस फर्स्ट टाईम या ठिकाणी तो शेअर इश्यू करायचा असेल तर त्याच्यासाठी कोणकोणती प्रोसेस आहे हे काय आपण जास्त डिटेल म डिटेलमध्ये नाही त्यानंतर अलॉटमेंट ऑफ शेअर्स पब्लिक इशू ऑफ शेअर्स बुक बिल्डिंग रूट त्यानंतर बुक बिल्डिंग ते काय मी मग असे सांगितलेलंच आहे त्यामध्ये क्वालिफाईड इन्स्टिट्यूशनल बायर्स असतील फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स असतील हे सुद्धा महत्त्वाचे घटक असतात की जे आता इथं ही बीड क्वांटिटी म्हणजे काय प्राईस डिस्कवरी अंडर बुक बिल्डिंग प्रोसेस हे सुद्धा या ठिकाणी महत्त्वाचं आहे ते काय आपल्या सिलेबसमध्ये नाही परंतु आपण फक्त ते बघूयात म्हणजेच या ठिकाणी हे सर्व पॉईंट्स हे आपण या ठिकाणी पाहिलेल्या आहेत किंवा बघितलेल्या आहेत प्रायव्हेट प्लेसमेंट ग्रीन शोन ऑप्शन हे सुद्धा एक महत्वाची टर्म्स आहे त्याचबरोबर आता इथं प्रामुख्यानं अँच्युअर इन्व्हेस्टर्स आता हू इज द अँच्युअर इन्व्हेस्टर्स दॅट मीन्स द अँच्युअर इन्व्हेस्टर्स आर क्वालिफाईड इन्स्टिट्यूशनल बायर्स हू पर्चेसेस शेअर्स वन डे बिफोर द आय पी ओ ओपन्स आता ही कन्सेप्ट तुम्हाला माहीत नसणार आहे म्हणजेच अँच्युअर इन्व्हेस्टर्स हे कोण आहेत तर तो शेअर आय पी ओ मग शेअर म्हणजे आय पी ओ ओपन व्हायच्या अगोदर बिफोर वन डे हे इन्व्हेस्टर्स काय करत असतात क्वालिफाईड इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स किंवा बायर्स असतात त्याला काय म्हणतो आपण बायर हू परचेस शेअर्स वन डे बिफोर द आय पी ओ ओपन्स द हेल्प इन अरायविंग ते काय करतात द हेल्प the help in arriving at a fair price and install confidence in the mind of the investors as the name suggests they are also supposed supposed to ensure the issue by agreeing the subscribe to shares at a fixed price so that other investors may know that there is demand for the shares offered say be introduced the concept of ensure investors in june 2009 to enhance the issuing the company's ability to sell the issue the adani power ipo in july 2009 was the first issue in the country to attract the investors under the ensure investor scheme je adani power na ya dikani pahilanda he ensure investors asel te ensure investor chi concept ya dikani anle je apnas pahava smit ta pudcha mudda kay hai baka when an anchor investors are important why the anchor investors are also important uh, today many companies have complex structure are not uh, necessarily profitable at the net level mag ya dikane sadbhav infrastructure product product asel ad labs entertainment asel and cafe coffee day are the examples in such cases द एन्च्युअर इन्व्हेस्टर्स कॅन गाईड द ऑदर इन्व्हेस्टर्स म्हणजे काही काही कंपन्यांचं या ठिकाणी जे काही फंडामेंटल असेल ते फंडामेंटल प्रामुख्याने इन्व्हेस्टर्सचा माहीत नसतं मग अशा वेळेस काय करेल तर अशा वेळेस अँच्युअर इन्व्हेस्टर्सनं जर तो शेअर बाय केला तर निश्चितच त्याला काय होणार या ठिकाणी डिमांड होते म्हणजे अनलाईक अनालिस्ट ब्रोकरेजर्स ब्रोकरेजेस अँड इन्व्हेस्टर्स बँकर्स हू मे पुट रिपोर्ट्स ऑन द आय पी ओ अँच्युअर्स म्हणजे या ठिकाणी मुद्दा एक आहे तर मुद्दा हा आहे 
uh, investors have their own skin game they have actually subscribed to the shares at the published price as the entire portion of issue is taken uh, by the uh, serious institutions such as the mutual fund insurance company and foreign funds their valuation signals may be useful uh, if the issue has problem so मग या ठिकाणी ही प्रामुख्यानं एन्च्युअर इन्व्हेस्टर्स कोण्स असतात तर क्वालिफाईड इन्स्टिट्युशनल बायर्स की जे इन्शुरन्स कंपनी असेल किंवा जे म्युच्युअल फंडचं बिझनेस करणारे कंपनी असतील तर त्या एन्च्युअर इन्व्हेस्टर्स असतात म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता इथे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे प्रभात डेरीज ऑफर फेल्ड टू ड्रॉ Ensure investors as the price was at a sizable premium to listed peers and there were challenges is growing the business in the case of adlabs entertainment ipo to ensure investors had bid at the lower end of the price band in the public issue which open a day later poor retail response forced the company uh, to lower its price band to get subscribed mhanje ya tikani he sudha ek mahatvacha mudda hai ja ve cha tikani ta company la jar anchor investors bhetat nastil tar sahajikat tyacha parinam ha tya share cha price var sudha ho shakto he apan ka sangto e tar ya basic term theoretical terms ahet आपलं तर या ठिकाणी बेसिक या ठिकाणी प्रॉब्लेम्स वगैरे ते झालेले आहेत इश्यू ऑफ शेअर्स वगैरे त्याचे प्रॉब्लेम झालेले आहेत परंतु ह्या बेसिक टर्म्स हे माहीत असणं आवश्यक आहे विद्यार्थी मित्रांनो आय पी ओ म्हणजे काय हे शेअर मार्केट म्हणजे नेमकं काय हे शेअर मार्केटमध्ये पैसे कसे लोकांना मिळतात म्युच्युअल फंड म्हणजे नेमकं काय हे म्युच्युअल फंड करणारे कोण आहेत तर हे क्वालिफाईड इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स आहेत मग आता इथं आपण बघितलं की एन्चर इन्व्हेस्टर्स म्हणजे कोण तर आय पी ओ ओपन म्हणजे मार्केटमध्ये येण्याच्या एक दिवस अगोदर ते काय करतात खरेदी करतात म्हणजे त्यांची ती काय किंमत असेल त्या अग्रीमेंटनुसार ठरेल परंतु ओपन झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये वाढ झाली तर निश्चितच काय होणार आहे तर ते एन्चर इन्व्हेस्टर्सला फायदेशीर होणार आहे मग हे क्वालिफाईड इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स आहेत मग आता इथं आपण एक केस स्टडी बघूयात आता केस स्टडीच्या बाबतीमध्ये या ठिकाणी केस स्टडी पाहण्याच्या अगोदर हे आय पी ओ म्हणजे काय तुम्हाला समजलं असेल प्रायव्हेट प्लेसमेंट म्हणजे काय हे समजलं असेल ज्यावेळेस फर्स्ट टाईम एखादी कंपनी शेअर तो मार्केटमध्ये विकत असते तर त्याला या ठिकाणी काय म्हटलं जातं तर त्याला आय पी ओ इनिशियल पब्लिक ऑफर असं म्हटलं जातं के स्टडी बाय इंटरग्लोब एव्हिएशन लिमिटेड इंडिगो एअरलाईन्स रिगार्डिंग द एन्च्युअर इन्व्हेस्टर्स आता इंडिगो एअरलाईन्स आपल्याला माहिती आहे कंपनी आहे मग ही कंपनी इन इंटरग्लोब एव्हिएशन लिमिटेड ओनर ऑफ इंडिगो म्हणजे इंटरग्लोब एव्हिएशन लिमिटेड ही इंडिगोची कोण आहे ओनर आहे एअरलाईन्स रिसिव्हड डिमांड फॉर अराउंड एट टाइम्स द शेअर्स इज ऑफर्ड टू सो कॉल्ड एन्च्युअर इन्व्हेस्टर्स म्हणजे इन्क्लुडिंग डोमेस्टिक अँड फॉरेन इन्स्टिट्यूशन्स ए डे बिफोर द स्टार्ट ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग द कंपनी राईज रुपीज एट हंड्रेड थर्टी टू करोड व्हाय द एन्च्युअर इन्व्हेस्टर्स अलोकेशन also known as the anchor booking selling shares at rupees 765 per share at the upper end of the rupees 700 to 765 price band mag yacha madhe kay the company intend to use the proceed of the fresh issue of the shares primarily to retry its aircraft lease obligations it utilized rupees 1125 crores entire some existing year lap lease uh, obligations the company will utilize 34.2 crore for the purchase of the ground support equipment for its airlines operations and remaining amount are also general corporate purpose that means the anchor investors include some among, among Howard University Endowment Fund Goldman Sachs Group uh, then uh, Runny कन्नीफ गोल्ड फार्म एक्सेट्रा दॅन फेडिलिटी इन्व्हेस्टमेंट्स ब्लॅक रॉक ड्युटेच पेन्शन फंड ए पी जी अँड जी आय सी लिमिटेड सिंगापूर सोर्स इन वेल्थ फंड डोमेस्टिक इन्व्हेस्टर्स इन्क्लुडेड एच डी एफ सी म्युच्युअल फंड अँड सुंदरम म्युच्युअल फंड्स दे आर ऑल्सो पर्चेसिंग द आय पी ऑफ द सच पर्टिक्युलर इंडिगो कंपनी 
म्हणजे ह्या इंडिगो कंपनीचे इन्स्टिट्यूशनल जे इन्व्हेस्टर्स असतील त्यांनी या ठिकाणी ते खरेदी केलं होतं मग द आय पी ओ ऑफ द इंटर ग्लोब एव्हिएशन लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एन्चर बुक्स फॉर अन इंडियन आय पी ओ अँड ओव्हर फोर्टी इन्व्हेस्टर्स हॅव सबस्क्राईब टू इट जवळजवळ चाळीस इन्व्हेस्टर्सने या ठिकाणी तो काय केला होता सबस्क्राईब केला होता म्हणजे द डिमांड फॉर द मेन आय पी ओ बुक वॉज व्हेरी स्ट्रॉंग बिफोर द इश्यू डेट अँड द गिवन द नेम्स ऑफ द एन्च्युअर इन्व्हेस्टर्स रिटेल इन्व्हेस्टर्स हॅव ऑल्सो अटॅच डेट टू द इश्यू मग ह्याच्यामुळे झालं काय तर ह्याच्यामुळे साहजिकच जे काय रिटेल इन्व्हेस्टर्स असतील म्हणजे याचं या ठिकाणी एन्च्युअर इन्व्हेस्टर्सनंच या ठिकाणी प्रामुख्यानं काय केलं होतं तर तो शेअर्स हा या ठिकाणी खरेदी केला असल्यामुळं साहजिकच निश्चितच त्याचा या ठिकाणी फायदा काय झाला तर या ठिकाणी प्रामुख्यानं त्या आय पी ओला डिमांड वाढली म्हणजे इंटरग्लोप इज सिकिंग टू राईज रुपीज थ्री थाउजंड करोड फ्रॉम द आय पी ओ म्हणजे त्या इंडिगो कंपनीला तीन हजार कोटी रुपये हे प्रामुख्यानं आय पी ओच्या माध्यमातून मिळाले म्हणजे इन्क्लुडिंग द अँच्युअर बुक इंडिगो हॅड टोटल डेप्ट ऑफ रुपीज थ्री थाउजंड नाईन हंड्रेड ट्वेल्व्ह करोड ॲज ऑन थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट ऑल ऑफ विच आर एअरक्राफ्ट रिलेटेड अँड द कंपनी इंटेंटेड टू यू यूज द प्रोसिड्स ऑफ द फ्रेश इश्यू ऑफ शेअर्स प्रायमरी टू रिड्यूस इट्स एअरक्राफ्ट लीज ऑब्लिगेशन्स इट युटिलाईज मग ते फंड कुठं कुठं यूज केलेला आहे कशा पद्धतीने यूज केलेला आहे कुठं कुठं या ठिकाणी त्याचा वापर केला ते दिलेला आहे अँड अशा पद्धतीनं ह्या ठिकाणी हा जो काय टर्म्स असेल ते टर्म्स आपल्याला अँच्युअर इन्व्हेस्टर्समुळे नेमकं काय होतं ही केस स्टडी या ठिकाणी आपण बघितली आता प्रायव्हेट प्लेसमेंट ही एक इम्पॉर्टंट टर्म आहे द प्रायव्हेट प्लेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रायझिंग कॅपिटल डायरेक्टली फ्रॉम द इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स ए कंपनी दॅट डज नॉट हॅव असेस टू ऑर डज नॉट विश टू मेक यूज द ऑफ पब्लिक कॅपिटल मार्केट कॅन इश्यू द स्टॉक बॉन्ड्स अँड ऑदर फायनान्स इन्स्ट्रुमेंट्स डायरेक्टली टू द इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स म्हणजेच इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स इन्क्लूड्स मग त्याच्यामध्ये कोण येतं म्युच्युअल फंड पेन्शन फंड इन्शुरन्स कंपनी अँड लार्ज बँक्स आर इन्क्लुडिंग इन टू द इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स मग प्रायव्हेट प्लेसमेंटमध्ये ह्या ज्या काय लार्ज बँक्स असतील इन्शुरन्स कंपनीज असतील म्युच्युअल फंडचे हे करणारे असतील त्यांना प्रामुख्यानं काय केलं जातं तर हे शेअर्स या ठिकाणी विकले जातात मग प्रायव्हेट प्लेसमेंट मीन्स एनी ऑफर ऑफ सेक्युरिटीज ऑर इन्व्हिटेशन टू सबस्क्राईब द सेक्युरिटीज टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन बाय अ कंपनी ऑदर दॅन बाय वे ऑफ द पब्लिक ऑफ ऑफर थ्रू इश्यू ऑफ द प्रायव्हेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर कॅन बी सॅटिस्फाईड द कंडिशन्स ते कंपनी ॲक्टमध्ये तो रूल आहे या ठिकाणी आपण काय जास्त डिटेलमध्ये त्याच्या जाणार नाही म्हणजे प्रायव्हेट प्लेसमेंट ऑफ शेअर्स हे तुमच्या आता कन्सेप्ट लक्षात आली असेल म्हणजे अशा पद्धतीनं हे द प्रपोज ऑफर ऑफ द सेक्युरिटीज इन्व्हिटेशन टू सबस्क्राईब टू द इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स त्याचा ॲडव्हान्टेज मग केस स्टडीज ऑन प्रायव्हेट प्लेसमेंट त्याचा या ठिकाणी ॲडव्हान्टेज काय होतो कशा पद्धतीनं या ठिकाणी तो ॲडव्हान्टेज हा प्रायव्हेट प्लेसमेंटचा होतो ते आपण पाहणार आहोत म्हणजे अशा पद्धतीनं या बेसिक टर्म्स आपण या ठिकाणी पाहिलेले आहेत प्रायव्हेट प्लेसमेंट ऑफ द शेअर्स देन नेक्स्ट लेक्चरला आपण नीट नंबर सेकंड हे या ठिकाणी काय करणार आहोत स्टार्ट करणार आहोत व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच